ഗുഡ് മോർണിംഗ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ പദ്യം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളത് വായിച്ചു നോക്കിയെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ രസകരമായ അതിലേറെ ഹൃദയ സ്പർശിയായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന രസകരമായ ഒരു കഥ കടൽ തീരത്ത് മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിന് ഒരു പുതിയ മുഖം നൽകിയ സാഹിത്യകാരനായ ഒ വി വിജയന്റെ കടൽ തീരത്ത് എന്ന കഥ ഒ വി വിജയൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിന് ഒരു പുതിയ മുഖം അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ മാറ്റം ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു നവീനത ആവിഷ്കരിച്ച സാഹിത്യകാരനാണ് ഒ വി വിജയൻ അദ്ദേഹം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മങ്കരയിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഒ വി വിജയൻ ജനിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ജൂലൈ രണ്ട് ഒ വി വിജയന്റെ ജന്മദിനമാണ് മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തന്നെ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബി എ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലെ പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ നിന്ന് എം എ ബിരുദം അതും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ എം എ ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കി തുടർന്ന് തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായി ജോലി നോക്കി പിന്നീട് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അധ്യാപക ജോലിയൊക്കെ വിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ട വിവിധ മേഖലകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നോവലിസ്റ്റ് ചെറുകഥാകൃത്ത് ആക്ഷേപ ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സാഹിത്യകാരനാണ് ഒ വി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിന് ഒരുപാട് അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് കേരള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു പത്മഭൂഷൺ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികൾ മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ നോവൽ സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതി നേടിയ കൃതിയായ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ധർമ്മപുരാണം പ്രവാചകന്റെ വഴി ഗുരു സാഗരം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കടൽ തീരത്ത് അശാന്തി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിലപ്പെട്ട സാഹിത്യ കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് ഒ വി വിജയൻ അന്തരിച്ചത് ഇത് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ അഗ്രഗണ്യനായ സാഹിത്യകാരൻ ഒ വി വിജയൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ തന്നെ ഒരു കുഗ്രാമമായ കുഗ്രാമം അധികം പരിഷ്കാരം വന്നിട്ടില്ലാത്ത അപരിഷ്കൃതമായ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശം പാഴുതറ പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി അദ്ദേഹം രചിച്ച കഥയാണ് കടൽ തീരത്ത് ഇവിടെ ഒരു വൃദ്ധനായ പിതാവ് വെള്ളായിയപ്പൻ എന്ന വൃദ്ധനായ പിതാവ് തന്റെ മകൻ ഒരു കൊലക്കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുണ്ണി എന്ന തന്റെ മകന് വധശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടി വെള്ളായിയപ്പന് അപ്പൊ ജയിലിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടിയ ആ അറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് മകനെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന് മുൻപ് അവസാനമായി മകനെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്ന വെള്ളായിയപ്പൻ എന്ന വൃദ്ധ പിതാവിന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ ആ കടൽ തീരത്ത് എന്ന ഈ ചെറുകഥയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് വാചക കസർത്തുകളില്ലാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരുപാട് സംഭാഷണ പരമ്പരകൾ തന്നെ നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കടൽ തീരത്ത് എന്ന ഈ ചെറുകഥയിൽ ഒ വി വിജയൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു കഥ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വലിയ ബഹളങ്ങളോ വാചക കസർത്തുകളോ ഈ കഥയിൽ നമുക്ക് കാണാനാവില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കുകൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ അവർ പരസ്പരം തങ്ങളുടെ പേരുകളൊന്നും വിളിക്കുന്നു 
അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അവരുടെ പേരൊന്ന് തിരിച്ചു പറയുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഓരോ വാക്കുകളിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലെ മുഴുവൻ ആശയങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും നോക്കാം വെള്ളായിയപ്പൻ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ട നിലവിളി ഉയർന്നു അപ്പുറത്ത് അമ്മുണിയുടെ വീട്ടിലും അതിനും അപ്പുറത്ത് മുത്തുരാവുത്തന്റെ വീട്ടിലും ആളുകൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി വിഷാദവാന്മാരായി ഓക്കെ വെള്ളായിയപ്പൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളായിയപ്പൻ രാവിലെ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് കണ്ണൂരേക്ക് ഒരു വലിയ വിവാഹ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനോ വലിയൊരു സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങാനോ ഒന്നുമല്ല വെള്ളായിയപ്പൻ പോകുന്നത് വെള്ളായിയപ്പൻ പോകുന്നത് വളരെ വിഷാദകരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ മകനെ അവസാനമായി ഒന്ന് കാണാൻ അത് ആ പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളായിയപ്പൻ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂട്ട നിലവിളി ഉയർന്നു വെള്ളായപ്പന്റെ വീടിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കുടിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കുടിലുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളായപ്പനെ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു യാത്രയായപ്പോ ആ വെള്ളായപ്പന് നൽകുന്നത് എല്ലാവരും കരയുന്നു അപ്പുറത്ത് അമ്മിണിയുടെ വീട്ടിലും അതിനും അപ്പുറത്ത് മുത്തുരാവുത്തന്റെ വീട്ടിലും ആളുകൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവർ അവരെല്ലാം അവരവരുടെ വീടിന്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി സങ്കടത്തോടെ എത്തി നോക്കി അവരെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു വിഷാദവാന്മാരായി വെള്ളായപ്പന്റെ യാത്ര കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് സങ്കടമായി അവരെല്ലാവരും സങ്കടമുള്ളവരായി വിഷാദവാന്മാർ സങ്കടമുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും സങ്കടമാണ് ആ വീടുകൾക്കും അപ്പുറത്ത് പാഴുതറയിലെ അമ്പതിൽ ചില്വാനം കുടിലുകളിൽ അത്രയും ഈ വിഷാദവും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞു വെള്ളായപ്പൻ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ് വെള്ളായപ്പന്റെ കൂടെ തീവണ്ടി കയറാൻ പണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മിണിയെടത്തിയും മുത്തുവണ്ണനും നാഗേലച്ചനും കോമ്പിപ്പൂശാരിയും പിന്നെ പാഴുതറയിൽ ഉള്ളവർ അത്രയും തന്നെ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അതാണ് ആ പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പല വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നു എങ്കിലും ഏക മനസ്സോടെ ഒരേ മനസ്സോടെ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ കഴിയുന്ന കുറച്ച് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ വെള്ളായപ്പന്റെ അയലുവകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പേരാ പറഞ്ഞ് മുത്തുവണ്ണൻ അമ്മിണി ഏടത്തി നാഗേലച്ചൻ കോമ്പിപ്പൂശാരി പിന്നെ ആ പാഴുതറയിലുള്ളവർ അത്രയും തന്നെ വെള്ളായപ്പന്റെ കൂടെ കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു എങ്ങനായിരുന്നെങ്കിൽ തീവണ്ടിക്ക് യാത്രക്കൂലി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദരിദ്രരായ നിർധനരായ നിസ്സഹായരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ കയ്യിൽ വണ്ടിക്കൂലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തീവണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ തീവണ്ടി ട്രെയിൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കൂലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ വെള്ളായപ്പന്റെ കൂടെ പോകാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും പോകുമായിരുന്നു വെള്ളായപ്പന്റെയും അമ്മിണിയേടത്തിയുടെയും ഒക്കെ വീടിനപ്പുറത്തായിട്ട് അമ്പതിൽ ചില്ലുവാനം കുടിലുകളിൽ അമ്പതിൽ ചില്ലുവാനം അമ്പതിലധികം ഏതാണ്ട് അമ്പതിലധികം പത്ത് അറുപത് കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം ഒരു ചേരി പ്രദേശം പോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കുടിലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആ പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ കുടിലുകളിൽ അത്രയും ഈ വിഷാദവും സഹാനുഭൂതിയും നിറഞ്ഞു വെള്ളായപ്പൻ പോകുമ്പോ അവരുടെ മനസ്സിലെല്ലാം സങ്കടവും വിഷാദവുമാണ് എല്ലാവർക്കും വെള്ളായപ്പനോട് സഹതാപവുമാണ് എല്ലാവരും വിഷാദത്തോടെ വെള്ളായപ്പന്റെ യാത്ര നോക്കി നിൽക്കുക അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വെള്ളായപ്പന്റെ കൂടെ പോയേനെ യാത്രക്കൂലി കയ്യിലെടുക്കാനില്ല കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള തീവണ്ടി യാത്ര പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതാ അവരെല്ലാവരും സങ്കടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ആ ഗ്രാമത്തിലെ അമ്പതിൽ ചില്വാനം കുടിലുകളിൽ താമസിക്കുന്ന അത്രയും ആളുകൾ ഏക മനസ്സോടെ ഒരേ മനസ്സോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അവരവിടെ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാഴുതറ എന്ന ആ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആ വെള്ളായപ്പൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് കണ്ടുണ്ണി എന്ന വെള്ളായപ്പന്റെ മകൻ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ മകനാണ് വെള്ളായപ്പന്റെ മാത്രം മകൻ അല്ല കണ്ടുണ്ണി പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ അമ്പതിൽ ചില്വാനം കുടിലുകളിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാം മകനാണ് അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹോദരനാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളായപ്പന്റെ യാത്ര പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളായപ്പൻ കുടിയിരിപ്പുകൾ വിട്ട് നെടുവരമ്പത്തൂടെ പാടം മുറിച്ചു നടന്നു പിന്നിൽ നിലവിളി അകന്ന് ശമിച്ചു ശമിക്കുക ഇല്ലാതാവുക അപ്പൊ വെള്ളായപ്പൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു പോവുക നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഖണികം വായിക്കുമ്പോ വെള
കുടിയിരിപ്പുകൾ വിട്ട് കുടിയിരിപ്പ് കൊച്ചു കൊച്ചു കുടിലുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ആ പ്രദേശം വിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്രയും കൊച്ചു കുടിലുകൾ നിൽക്കുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വെള്ളായിപ്പൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നു നടന്ന് നടന്ന് നെടുവരമ്പത്തൂടെ നല്ല നീളം കൂടിയ വയലിന്റെ വരമ്പത്തൂടെ കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തരിശായി കിടക്കുന്ന പാടത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തൂടൊക്കെ വയലുകൾ തമ്മിൽ തിരിക്കുന്ന ചെറിയ വരമ്പുകളുണ്ട് മണ്ണ് വെട്ടിക്കോരി ആളുകൾക്ക് നടക്കാൻ പാകത്തിനുണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ചെറിയ തിട്ടകൾ ആ തിട്ടയിലൂടെ ആ തിട്ടയിലൂടെയാണ് മനുഷ്യർ അപ്പുറത്തെ റോഡിലേക്കോ അപ്പുറത്തെ വഴിയിലേക്കോ ഒക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങ് ഇപ്പുറത്തുള്ള വയലിന് ഇപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വയലിനപ്പുറം കടക്കുന്നത് വയലിന് നടുക്കൂടൊക്കെയുള്ള ഈ ചെറിയ മണൽ തിട്ടയിലൂടെയാ നല്ല ഉറപ്പാക്കി കർഷകരതവിടെ നിർമ്മിച്ചു വയ്ക്കും ചതുര ആകൃതിയിൽ വയലുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന വരമ്പുകൾ നിങ്ങൾ പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ആ വരമ്പത്തൂടെ അതൊരു നെടുവരമ്പാണ് നല്ല നീളമുള്ള വയലാണ് ആ നീളമുള്ള വരമ്പിലൂടെ വെള്ളായപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വീടുകൾ അകന്നകന്നകന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോയി വെള്ളായപ്പൻ മുന്നേക്ക് നടന്നു പോയപ്പോ പുറകിൽ അമ്മിണിയടത്തിയും കോമ്പിപ്പൂശാരിയും എന്ന് വേണ്ട അമ്പതിൽ ചില്ലുവാനും കുടിലുകളിലെ ആളുകളൊക്കെ വെള്ളായപ്പന്റെ യാത്ര ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങ് പിന്നിൽ അങ്ങ് പുറകിൽ ആ ശബ്ദം പിന്നീട് കേൾക്കാൻ ഒക്കാത്ത പോലെ വെള്ളായപ്പൻ നടന്ന് നടന്ന് ദൂരേക്ക് പോയി ഇപ്പോഴും അവരവിടെ കരയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളായപ്പൻ അവരിൽ നിന്ന് കുറെ ഏറെ അകലേക്ക് നടന്നു പോയത് കൊണ്ട് വരമ്പ് കടന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുമായത് കൊണ്ട് അങ്ങ് പിന്നിൽ കുടിലുകളിൽ നിന്ന് കരയുന്ന കരച്ചിൽ വെള്ളായപ്പനിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അകലെയായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴാ ശബ്ദം വെള്ളായപ്പന് കേൾക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നെടുവരമ്പത്തൂടെ പാടം മുറിച്ചു നടന്ന് പിന്നിലെ നിലവിളി അകന്ന് ശമിച്ചു എന്ന് കഥാകാരൻ പറയുന്നത് അവരിപ്പോഴും കരയുന്നുണ്ട് അവർ കുറച്ചേറെ നേരം അവരുടെ മനസ്സിൽ സങ്കടം ശമിക്കുന്നത് വരെ സങ്കടമില്ലാതാകുന്നവരെ അവരവിടെ നിന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ എണ്ണിപ്പെറുക്കി പറഞ്ഞ് കരയും പക്ഷെ അതൊന്നും വെള്ളായപ്പൻ കേൾക്കുന്നില്ല വെള്ളായപ്പൻ നടന്നങ്ങ് പോയി ഇപ്പോൾ നെടുവരമ്പ് വിട്ട് വെള്ളായപ്പൻ പറമ്പിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ ആ വയല് കടന്നു വയലിന്റെ തിട്ടയിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് വെള്ളായപ്പൻ വയല് മുറിച്ച് ഒരു വിജനമായി കിടക്കുന്ന ഒരു പറമ്പിലേക്ക് ഒരു പറമ്പിലേക്ക് കയറി പറമ്പിലെ മഞ്ഞ പുല്ലിലൂടെ ആരുടെയൊക്കെയോ ദുഃഖസഞ്ചാരങ്ങളുടെ തഴമ്പായി ചവിട്ടടിപ്പാതെ നീണ്ടു പോകുന്നു അപ്പൊ പാഴുനറ എന്ന വയൽ വയലിനിക്കരെയുള്ള ഈ ചെറിയ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സാധാരണ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വയൽ മുറിച്ച് അപ്പുറം കടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ഈ വരമ്പത്തൂടെ നടക്കും വരമ്പ് കഴിഞ്ഞ് പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങും പറമ്പിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് പോകും അങ്ങനെ ദിവസവും അവർ നടന്ന് 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 ആ പറമ്പിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്ന് നടന്നുണ്ടായ അവിടുത്തെ പുല്ലും ചെടികളും ഒക്കെ മനുഷ്യരുടെ ചവിട്ടടി ഏറ്റ് പതിഞ്ഞ് അമർന്നില്ലാതായി അവിടെ ചെറിയ വഴികൾ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ആ പറമ്പ് ആരും കൃഷി ചെയ്യാനൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന പറമ്പല്ല അതിങ്ങനെ വിജനമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാതെ തരിശു ഭൂമിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു അവിടെ കാട്ടുപുല്ലുകളൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കും അതിനിടയിലൂടെ മനുഷ്യർ നടന്ന് നടന്ന് ഉണ്ടായി വന്ന ചെറിയ വഴി അതാണ് ചവിട്ടടി പാത ചവിട്ടടി ഏറ്റു ഉണ്ടായി തെളിഞ്ഞു വന്ന വഴിയാണ് ആ വഴിയിലേക്ക് കയറി ആ ചവിട്ടടി പാത ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് അറ്റത്തേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ദൈവങ്ങളെ തമ്പുരാക്കന്മാരെ വെള്ളായപ്പൻ വിളിച്ചു ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ വെള്ളായപ്പന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അറിയാതെ സങ്കടം പുറത്തേക്ക് വന്നതാ ദൈവങ്ങളെ തമ്പുരാക്കന്മാരെ എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ ആരാണ് ഇനി ഒന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ളത് കാരണം മകന്റെ വധശിക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പാവം ആ വൃദ്ധൻ അറിയില്ല ആകെ രക്ഷിക്കും തുണയ്ക്കും ഉള്ളത് ഈശ്വരന്മാരാ എന്റെ ഈശ്വരന്മാരെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണേ എന്ന രീതിയിൽ വെള്ളായപ്പന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു നിസ്സഹായതയുടെ നിലവിളി ഉയർന്നു ചവിട്ടടി പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും നിന്ന കരിമ്പനകളിൽ കാറ്റു പിടിച്ചു പട്ടകളിൽ കാറ്റിരമ്പുന്നത് വെള്ളായപ്പൻ അന്ന് ആദ്യമായി അപരിചിതമായി തോന്നി അപ്പൊ വെള്ളായപ്പൻ ഇങ്ങനെ ആ പറമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചവിട്ടടി പാതയുടെ ഇരുവശവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യുന്ന പറമ്പല്ല ചുമ്മാതെ പാഴായി കിടക്കുന്ന തരിശു ഭൂമിയാ അവിടെ ഇങ്ങനെ പനകൾ
വെള്ളായപ്പന ആ കരിമ്പനകളിലെ ശബ്ദവും കരിമ്പനകളും അപരിചിതമായി തോന്നി ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്തതുപോലെ വല്ലാത്തൊരു ഭയം മനസ്സിലേക്ക് നിറയുന്ന പോലെ തോന്നി വെള്ളായപ്പൻ ആ ചവിട്ടടി പാതയിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ കാറ്റ് വീശി ആ കാറ്റിന്റെ ഇരമ്പൽ കൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കരിമ്പനകളിലെ ഇലകൾ കാറ്റിലൊന്ന് ആഞ്ഞ് ആടി അപ്പൊ അവയുടെ ഇലകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങളിലെ പോലുള്ള ഇലയല്ല പനയുടെ ഇല അല്പം കാ കട്ടികൂടിയ ഇലകളാണ് ആ കട്ടികൂടിയ ഇലകൾ കാറ്റ് ഏറ്റുപിടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഉരസി ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു ആ ശബ്ദം ആകെ കൂടി വെള്ളായപ്പനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തോന്നി പക്ഷെ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് ഏത് ആ ചവിട്ടടി പാതയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ശബ്ദം വെള്ളായപ്പൻ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് വെള്ളായപ്പൻ മാത്രമല്ല ആ പാഴുകറ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ മുഴുവൻ കാരണം അവരുടെ ഏക സഞ്ചാര മാർഗമാണ് ഈ ചവിട്ടടി പാത അപ്പൊ എന്നായാലും അവരിത് കണ്ടേ പറ്റൂ ഈ ശബ്ദം കേട്ടേ പറ്റൂ അവർക്കത് വളരെ പരിചയമാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കരിമ്പനയിൽ കാറ്റു വീശിയപ്പോ ഇലകൾ കൂട്ടി ഉരസി ഉണ്ടായ ശബ്ദം വെള്ളായപ്പനെ വല്ലാതൊന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി ഒരു അപരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടതുപോലെ ഒരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശബ്ദം കേട്ടതുപോലെ വെള്ളായപ്പന് തോന്നി പനംപട്ടകൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ പനംപട്ടകളിൽ ഊട്ട ദൈവങ്ങളും കാരണവന്മാരും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ കരിമ്പനയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് കരമ്പര കരിമ്പനകളിൽ യക്ഷികൾ വസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്ന ഈശ്വരന്മാരൊക്കെ അവിടെ വസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കാരണവന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ആകാശമുട്ട വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ കരിമ്പനയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ കരിമ്പനകളുടെ ഇലകൾ കൂട്ടിമുട്ടിയ ശബ്ദം കൂട്ടുദൈവങ്ങളുടെ ശബ്ദം പോലെ വെള്ളായപ്പൻ അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളായപ്പന് ഒരു ഭയം തോന്നിയത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭയമാണ് അന്ന് വെള്ളായപ്പന് തോന്നിയത് തുവർത്തിൽ കെട്ടിയ പൊതിച്ചോറിന്റെ കഞ്ഞി നനവ് കയ്യിൽ തട്ടി തന്റെ കോടച്ച് ഈ ചോറുപതി കെട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിയിരിക്കണം കണ്ണുനീരിന്റെ ഓതം തോർത്തിന്റെ കെട്ടിലൂടെ കുതിർന്നു പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഭയപ്പാടോടെ ആ നെടുവരമ്പത്തൂൾ ആ ചവിട്ടടി പാതയിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് വെള്ളായപ്പന്റെ കയ്യിൽ ഒരു നനവ് കുതിർന്നു പിടിച്ചു തോർത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയ ചോറിന്റെ ഓതം ഓതം നനവ് ആ ഒരു നനവ് കോടച്ചി വെള്ളായപ്പന്റെ ഭാര്യ കോടച്ചി അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണൂരിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന വെള്ളായപ്പന് വേണ്ടി തീവണ്ടിയിലിരുന്നോ തീവണ്ടി ആഫീസിലിരുന്നോ സൗകര്യം പോലെ ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണ പൊതി തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അതിങ്ങനെ തോർത്തിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ് തോർത്തിൽ കെട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുരക്ഷിതമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സൗകര്യപൂർവ്വം ഇരുന്ന് വിശക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ വെള്ളായപ്പൻ ഈ ചവിട്ടടി പാതയിലൂടെ പോകുമ്പോ ഈ നനവ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോ വെള്ളായപ്പൻ ഓർക്കുക അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ കോടച്ച് ഈ പൊതിച്ചോറ് കെട്ടുമ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒരുപാട് കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിയിരിക്കണം എന്താ കാര്യം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചോറ് കെട്ടേണ്ടി വന്നതിന്റെ ആ അസ്വസ്ഥത ഓർത്താണോ കോടച്ചി കരഞ്ഞത് അല്ല തനിക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന തന്റെ കുടുംബത്തിന് നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയ ദുരവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് തന്റെ മകനെ ഇനി ഒരിക്കലും കാണാനാവില്ലല്ലോ എന്ന ഒരമ്മയുടെ വലിയ സങ്കടം കൊണ്ട് അറിയാതെ കോടച്ചി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കരഞ്ഞു 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 കോടച്ചിയുടെ കണ്ണുനീർ ഒരുപാട് ഈ ചോറിലേക്ക് വീണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ തന്റെ കയ്യില് നനഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന ഈ നനവ് ചോറിന്റേത് മാത്രമല്ല കോടച്ചിയുടെ ഏറ്റു വീണ കണ്ണുനീരിന്റെ നനവ് കൂടി ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെള്ളായപ്പൻ ഒരു നിമിഷം ഓർത്തു തന്റെ കോടച്ചി ഈ ചോറുപതി കെട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിയിരിക്കണം കണ്ണുനീരിന്റെ ഓതം ഓതം നനവ് തോർത്തിന്റെ കെട്ടിലൂടെ കുതിർന്നു പിടിക്കുന്നു തീവണ്ടി ആപ്പീസിൽ എത്താൻ ഇനിയും നാലു കല്ല് നടക്കണം കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ കുട്ടിസൻ മാപ്പിള എതിരെ വരുന്നു ഇനി കുറച്ചു ദൂരം കൂടെ നടക്കണം നടന്നു പോകുന്ന ആ ദൂരം അറിയാൻ വേണ്ടി കല്ലില് ദൂരം അളന്ന് കല്ലില് രേഖപ്പെടുത്തി കല്ലുകൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇനി ഒരു നാല് കല്ല് കൂടി ദൂരം അളക്കുന്ന നാല് കല്ലു കൂടി കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്ന അത്രയും ദൂരം കൂടി നടന്നു പോയാലേ തീവണ്ടി ആപ്പീസിൽ എത്തൂ എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കാൽനട മാത്രമേ മാർഗമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വാഹന സൗകര്യം ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ കുറവായിരുന്ന
മണ്ണിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇനി എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഇനി ഒരു നാല് കല്ലുകൾ കൂടി കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്ന അത്രയും ദൂരം കൂടി ഇനി നടക്കാനുണ്ട് കുറച്ചേറെ ദൂരമുണ്ട് തീവണ്ടി ആപ്പീസിൽ എത്താൻ അങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പോ പാഴുതറയിൽ തന്നെയുള്ള വെള്ളായിയപ്പന്റെ മറ്റൊരു അയൽവാസിയായ കുട്ടീസൻ മാപ്പിള എതിരെ വന്നു കുട്ടീസൻ മാപ്പിളയ്ക്കെന്നല്ല പാഴുതറയിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെള്ളായിയപ്പൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്തിനു പോകുന്നു എന്ന് ആരോടും ഒന്നും വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ കുട്ടീസൻ മാപ്പിള എതിരെ വന്നിട്ട് വഴിമാറി നിന്നു വെള്ളായിയെ മാപ്പിള പറഞ്ഞു ആ വന്ന വഴിയിൽ വെള്ളായിയപ്പനെ കണ്ട് കുട്ടിയസൻ മാപ്പിള വെള്ളായിയപ്പന്റെ പേരൊന്ന് വിളിച്ചു വെള്ളായിയെ മരയ്ക്കാരെ വെള്ളായിയപ്പൻ പ്രതിവചിച്ചു പ്രതിവചിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു ആ വെള്ളായിയെ രാവിലെ എവിടെ പോകുന്നു എന്താ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൊതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചില്ല വെള്ളായിയപ്പന്റെ പേര് മാത്രം ഒന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ തിരിച്ച് വെള്ളായിയപ്പനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ല വെള്ളായിയപ്പനെ വിളിച്ചതിന് മറുപടിയായിട്ട് മരക്കാരുടെ പേര് കുട്ടിയസൻ മാപ്പിളയെ വെള്ളായിയപ്പൻ മരക്കാരെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരക്കാരെ എന്നൊന്ന് തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഒരു വിളി മാത്രം അത്ര മാത്രം രണ്ട് വാക്കുകൾ പേരുകൾ എന്നാൽ ആ വാക്കുകളിൽ ദീർഘങ്ങളും സമ്പന്നങ്ങളുമായ സംഭാഷണ പരമ്പരകൾ അടങ്ങിയത് വെള്ളായിയപ്പനും കുട്ടിയസൻ മാപ്പിളയും അറിഞ്ഞു കണ്ടോ രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രമേ അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വിളിച്ചുള്ളൂ മരക്കാർ വെള്ളായിയെ എന്ന് വെള്ളായിയെ വിളിച്ചു വെള്ളായിയപ്പൻ തിരിച്ചു മരക്കാരെ എന്ന് മരക്കാരുടെ പേരും ഒന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷെ ആ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ ദീർഘങ്ങളായ സംഭാഷണ പരമ്പരകൾ ദീർഘം നീളം കൂടിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് കഥാകൃത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാൻ അത് ആ രണ്ട് വാക്കുകളിലൂടെ അവർ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല ആ രണ്ട് പേരുകൾ വിളിച്ചതിലൂടെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ വിളിയിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ പക്ഷെ മരയ്ക്കാരും വെള്ളായിയപ്പനും തങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭാഷണ പരമ്പരകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചങ്ങല പോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു എന്ന് രണ്ടു കൂട്ടരും മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ വാക്കുകളിലൂടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു നോക്കിയേ അവർ വായ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കുട്ടിയസൻ മാപ്പിളയും അറിഞ്ഞു മരയ്ക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പതിനഞ്ച് റുപ്പിക കടം വീട്ടാനുണ്ട് അല്ല പതിനഞ്ച് റുപ്പികയും നാലണയം കുട്ടിയസൻ മാപ്പിളയോട് വെള്ളായിയപ്പൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെള്ളായിയപ്പന് മനസ്സിലായി മരയ്ക്കാർക്കും മനസ്സിലായി എന്താ പറഞ്ഞേ മരയ്ക്കാരെ ഞാനിപ്പോ കണ്ണൂരേക്ക് പോവുക ഞാൻ പോയിട്ട് എപ്പോ തിരിച്ചു വരും എന്നറിയില്ല തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് തന്നെയും അറിയില്ല വന്നാൽ എങ്ങനെ വരും എന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങേക്ക് ഞാൻ പതിനഞ്ച് റുപ്പിക കടം തരാനുണ്ട് റുപ്പിക രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് കടം തരാനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വെള്ളായിയപ്പൻ ഓർത്ത പോലെ അല്ലല്ലല്ല പതിനഞ്ച് റുപ്പിയ അല്ല നാലണയും കൂടെ തരാനുണ്ട് അണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ പൈസ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രൂപയുടെ ഒരു ചെറിയ അളവാണ് രണ്ട് രൂപ അമ്പത് പൈസ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പൈസയുടെ സ്ഥാനത്ത് പണ്ട് അണ ചക്രം എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നാണയമാണ് അണ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് രൂപയും നാലണയും ഞാൻ താങ്കൾക്ക് തരാനുണ്ട് താങ്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം വെള്ളായിയപ്പൻ മരയ്ക്കാരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മരയ്ക്കാർക്കും മനസ്സിലായി വെള്ളായിയപ്പൻ പക്ഷെ വായ തുറന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യം മരയ്ക്കാരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് വെള്ളായിയപ്പന് മനസ്സിലായി അതിന് മറുപടിയും മരയ്ക്കാർ പറയുന്ന പോലെ വെള്ളായിയപ്പന് തോന്നി എന്താ പറഞ്ഞേ നോക്കിയേ വെള്ളായി ഈ യാത്രയിൽ കുറിച്ച് യാത്രയിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത് വെള്ളായി ഇപ്പൊ ആ പൈസയെ കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് പറയാനുള്ള സമയമല്ല ഈ യാത്രയിൽ ആ പൈസയെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത് മരയ്ക്കാരെ ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്കിത് വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല വീട്ടാത്ത കടങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകളാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ മരയ്ക്കാരോട് വെള്ളായിയപ്പൻ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച
വീട്ടാത്ത ഘടങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകൾ അത് ഈശ്വരൻ സൂക്ഷിച്ചോളും അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതും ഈശ്വരനാ നമ്മളാരും അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയേ വേണ്ട അത് ഈശ്വരന്റെ കയ്യിൽ കണക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു കാലം വരുമ്പോൾ നിന്നോട് ഈശ്വരൻ ചോദിച്ചോളും എന്നല്ല നമ്മൾ പൈസയായിട്ടും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളായിട്ടും പലരോടും പല രീതിയിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കും കാശ് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം കാശല്ലാതെ പല കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒരു ആശ്വാസ വാക്കുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ടായിരിക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു സഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹായത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ആ എല്ലാ കടങ്ങളും നമുക്ക് ഓരോന്നിനും കൃത്യമായി തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല ഇങ്ങേയറ്റം കാശ് പോലും തിരിച്ചു വാങ്ങുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിന് മതിയായ തുക ഇല്ലാതെ വരും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ പല രീതിയിലും കടപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ കടങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ് ഓരോരുത്തരോട് നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റവും നമ്മുടെ സംസാര രീതികളും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും എല്ലാം കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നവനും സ്വീകരിക്കുന്നവനും തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതും ഈശ്വരനാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിസ്സഹായനായ വെള്ളായ്യപ്പൻ കുറച്ച് പണമാണ് മരിക്കാരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് റുപ്പിക നാലണ അതിപ്പോ ഈ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ വെള്ളായ്യപ്പിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാവില്ല ആ കടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലും അല്ല വെള്ളായ്യപ്പൻ അപ്പൊ മരിക്കാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ നിന്നോട് നാളെ ഈശ്വരൻ ചോദിച്ചോളൂ നോക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതല്ല കടം വീട്ടാനാവാതെ വലയുന്ന വിഷമിക്കുന്ന നിന്റെ അവസ്ഥ ഈശ്വരൻ കണ്ടിട്ട് നിനക്കും എനിക്കും ഒരുപോലെ ഈശ്വരൻ സഹായം ചെയ്തു തന്നോളും അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട അതൊക്കെ ഈശ്വരൻ സൂക്ഷിച്ചോളും ധൈര്യമായിട്ട് കണ്ണൂരേക്ക് പോവുക കാരണം പാഴു തറ എന്ന ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി അയപ്പം നീ പോകുന്നത് പാഴു തറയുടെ മകനാണ് മരണം കാത്ത് ജയിലിൽ കഴിയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് നീ പോ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പോയിട്ട് വാ എന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് വെള്ളായേ എന്ന് മരക്കാര് വിളിച്ച് ആ വിളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളായപ്പിന് മനസ്സിലായത് എന്റെ ഉള്ളു പൊട്ടുന്നു എന്റെ പ്രാണൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ആകെ കൂടി സങ്കടം കൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ എന്റെ ജീവൻ പോലും പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുക എന്റെ മനസ്സ് സങ്കടം കൊണ്ട് ഇളകി മറിയുക എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെള്ളായപ്പൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പടച്ചൻ തുണയ്ക്കട്ടെ മുത്തുനബി തുണയ്ക്കട്ടെ നിന്റെയും എന്റെയും ദൈവങ്ങൾ തുണയ്ക്കട്ടെ ഭൂമിയിലെ സർവ ഈശ്വരന്മാരും നിനക്ക് തുണയായി കൂടെയായിരിക്കട്ടെ കാരണം അതുപോലുള്ളൊരു അവസ്ഥയെയാണ് നീ നേരിടാൻ പോകുന്നത് ഒരച്ഛനും സഹിക്കാനാവുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല അപ്പോ സർവ ഈശ്വരന്മാരും ഞാൻ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന നീ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന എത്രയൊക്കെ ഈശ്വരന്മാർ ഏതൊക്കെ ഈശ്വരന്മാർ ഭൂമിയിലുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും നിന്നെ തുണയ്ക്കട്ടെ നിനക്ക് സംരക്ഷകരായിരിക്കട്ടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി പോയി വരൂ എന്ന് യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് വരയ്ക്കാർ കരിമ്പന പട്ടകളിലെ കാറ്റ് ദൈവസാന്ദ്രങ്ങളായി കുട്ടിയ സെൻ മാപ്പിളയെ വിട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളായിയപ്പൻ യാത്ര തുടർന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രക്ഷുബ്ധമായി ഇളകി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനസ്സിനുടമയായ വെള്ളായിയപ്പൻ ഒരല്പം ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അയൽവാസിയായ കുട്ടിയ സെൻ മാപ്പിള ഇത്രയും വാക്കുകൾ വായ കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് വെള്ളായിയപ്പനോട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ആ കരിമ്പനകളിൽ കാറ്റ് വീശിയപ്പോ ഉണ്ടായ ശബ്ദം ഊട്ടുദൈവങ്ങളും കാരണവന്മാരും കുടിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് തോന്നി ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളായിയപ്പൻ പക്ഷെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമായപ്പോ തനിക്ക് ഏറെ പരിചയമായ കരിമ്പനകളാണ് എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരു നിമിഷം വെള്ളായപ്പന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ആ കരിമ്പനകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ദൈവ സാന്ദ്രങ്ങളായി ദൈവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശബ്ദമായിട്ട് വെള്ളായപ്പന് തോന്നി മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഭയം വല്ലാതെ അങ്ങ് മാറി തുടങ്ങി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഈശ്വരന്റെ അംശം ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം ആ കരിമ്പനകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അത്രയും ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വെള്ള
ആ ഒരു ചെറിയ സ്പർശം മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടം മതി കണ്ണടച്ച് പോട്ടെ എന്നൊന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ ആംഗ്യം മതി നമ്മുടെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഉരുകി ഒലിച്ചു പോകും നമ്മൾ ആശ്വാസം കൊള്ളും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രശ്നത്തിലായി പോകുന്നത് ആരോട് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കടം പറയാനും വയ്യ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും ആയിപ്പോയി എന്തോ ചെയ്യും എന്ന് അറിയാതെ ചില കടുങ്കൈകളിലെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ സ്പർശം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരാണേലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പ്രശ്നം ഒരു നിസ്സാര പ്രശ്നമാ പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും അപ്പൊ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടാതെ പോയ സമ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ടല്ലോ വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ആശ്വാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഒരു ജീവനെയാ നമ്മൾ ഒരു ജീവിതത്തെയാ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ കുട്ടിയസൻ മാപ്പിള കൊടുത്ത ആ ആശ്വാസം വെള്ളായപ്പനെ സംബന്ധിച്ച് ഊട്ടുദൈവങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുന്ന കരിമ്പന എന്ന് തോന്നിയ കരിമ്പന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വെള്ളായപ്പന് മാറി ഇനിയും നാല് കല്ല് നടക്കണം വെള്ളായപ്പൻ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു വഴിയിൽ പിന്നെയും ഒരു അഭിമുഖം നീലി മണ്ണാത്തി നീലി മണ്ണാത്തി നീലി എന്ന അലക്കുകാരി മണ്ണാത്തി അലക്കുകാരി ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ തുണിയൊക്കെ അലക്കി കൊടുത്ത് ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മണ്ണാൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ മണ്ണാത്തി അവരെതിരെ വരുന്നു വീണ്ടും ഒരു അഭിമുഖം നേരത്തെ കുട്ടിയസൻ മാപ്പിളയെ കണ്ടു ഇപ്പൊ ദാ നീലി മണ്ണാത്തിയെ കണ്ടു അലക്കിയ തുണികളുടെ കെട്ട് ചുമലിൽ ഞാത്തി എതിരെ വന്ന നീലി വഴിമാറി നിന്നു നീലിക്കും അറിയാം വെള്ളായപ്പൻ എവിടെ പോകുന്നു എന്തിന് പോകുന്നു ആ ഒരു ആദരവും ഒരു ബഹുമാനവും ഒക്കെ നീലിയുടെ മനസ്സിലേക്കും വന്നു അതുകൊണ്ട് നീലിയും ഒന്ന് വഴിമാറി നിന്നു വെള്ളായിച്ചോ അവൾ പറഞ്ഞു അത്രമാത്രം നീലിയെ വെള്ളായപ്പൻ പറഞ്ഞു അത്രമാത്രം കുട്ടിയസൻ മാപ്പിളയുമായിട്ട് ഒരു കടത്തിന്റെ ഇടപാടുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യം അവർ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ നീലി മണ്ണാത്തിയും വെള്ളായപ്പനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒക്കെ പോയി കണ്ടു കേട്ട് വരൂ വെള്ളായി ഒക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരാശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന പോലെ നീലി വിളിച്ചു നീലി എനിക്കൊരു ആശ്വാസം തന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെള്ളായപ്പൻ നീലിയെ തിരിച്ചു ഒന്ന് വിളിച്ചു ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം പക്ഷെ അവര് ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറി എന്ന് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലായി രണ്ടു വാക്കുകൾ അത്രമാത്രം രണ്ടു വാക്കുകൾക്കിടയ്ക്ക് സാന്ത്വനത്തിന്റെ നിറവ് സാന്ത്വനം ആശ്വാസം ആശ്വസിപ്പിക്കൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്വസിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒരു നിറവ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ ആശ്വാസം കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടായി വെള്ളായപ്പൻ വീണ്ടും നടന്നു മുന്നേക്ക് നടന്നു ഇനിയും നാല് കല്ല് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് എങ്കിലേ തീവണ്ടി ഓഫീസിൽ എത്തൂ ചവിട്ടടിപ്പാത വെട്ടുവഴിയിൽ ചേർന്നു വെള്ളായപ്പൻ വെട്ടുവഴിയിലൂടെ നടന്നു ഇനി ആ ചവിട്ടടിപ്പാത ആ പറമ്പിന്റെ നടുവിലൂടെ ആളുകൾ നടന്നു നടന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന വഴി നടന്ന് നടന്ന് കുറെ നടന്ന് ചെന്ന് ചേരുന്നത് ഒരു വെട്ടുവഴിയില അതിന് കുറച്ചുകൂടെ വീതിയും നീളമൊക്കെ ഉണ്ട് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ വഴി ടാർ ചെയ്ത റോഡല്ല പക്ഷെ നല്ല വീതിയൊക്കെയുള്ള വെട്ടുവഴി മണ്ണ് പുതഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെട്ടുവഴി സിനിമകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ നിടനീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന വെട്ട് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വഴിയാ വൃത്തിമനയൊക്കെയുള്ള വഴിയാ പക്ഷെ ടാർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആ വഴിയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി വെള്ളായപ്പൻ ആ വെട്ടുവഴിയിലൂടെ നടന്നു വെട്ടുവഴിയിലൂടെ നടന്ന് നടന്ന് ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് പുഴയിലേക്കാണ് വെട്ടുവഴി പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുഴ കടന്ന് മേട് കയറിയാൽ പിന്നെ തീവണ്ടി ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അപ്പൊ ആ പുഴ കടന്ന് വെ വെട്ടുവഴിയിലൂടെ നേരെ അങ്ങ് പോയാൽ പോരാ വെട്ടുവഴിയുടെ ഒരു വശത്തൂടെ ഇറങ്ങി പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ആ നദി മുറിച്ച് കടന്ന് നദി ഭയങ്കര ഒഴുക്കോട് കൂടി മനുഷ്യരെ ഒക്കെ എടുത്ത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന പുഴയൊന്നും അല്ല അതിന്റെ അടിവശമൊക്കെ നമുക്ക് കരയിൽ നിന്നോണ്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ പരന്നൊഴുകുന്ന ഒരു പുഴ അതിന്റെ അടിയിലെ ഉരുണ്ട വെള്ളാരം കല്ലുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നതും മീനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ച് പരൽ മീനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീന്തി പോകുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ആ പുഴയിലൂടെ ഏതാണ്ട് കാലിന്റെ മുട്ട് വരെ കാൽവണ്ണ വരെ മാത്രമേ അതിന് വെള്ളം ഉണ്ടാവൂ ആ പുഴയുടെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് പോലും അത്രയുമേ വെള
പുഴയുടെ നടുക്കെത്തിയപ്പോൾ കുളിയുടെ അനുഭവം വെള്ളായപ്പനെ തളർത്തി ആ പുഴയുടെ നടുക്കെത്തിയപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം വെള്ളായപ്പൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും നിന്നു കാൽവെണ്ണയെ തഴുകി വെള്ളം ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നനച്ചു പോയപ്പോ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആരെയോ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു വെള്ളായപ്പന്റെ ആ ഓർമ്മയും വെള്ളായപ്പന്റെ തളർച്ചയുണ്ടാക്കി ആരെയൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചതാ നോക്കിയേ അപ്പന്റെ ശവത്തെ കുളിപ്പിച്ചത് മകനെ അവന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം അതൊക്കെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വെള്ളായപ്പന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന ഓർമ്മ ഏതാ പണ്ട് അപ്പൻ മരിച്ചപ്പോ അപ്പന്റെ ശവം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പുഴയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കുളിപ്പിച്ച ആ ഒരു കുളിയുടെ അനുഭവം വെള്ളായപ്പന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അപ്പന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ സന്തോഷം തോന്നുമോ ഇല്ല ഈ ഒരു നിർണായകമായ അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും വെള്ളായപ്പന്റെ സങ്കടം ഒന്നുകൂടി ഇരട്ടിച്ചു വെള്ളായപ്പന് മനസ്സിന് തളർച്ച തോന്നി ശരീരത്തിനും തളർച്ച തോന്നി അടുത്ത ഒരു കുളിയുടെ അനുഭവവും കൂടെ ഓർമ്മ വന്നു മകനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കൈവിരലിൽ തൂക്കി പിടിച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ശരീരത്തും തലയിലും ഒക്കെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുസൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന മകനെ കൈവിരലിൽ പിടിച്ച് അടുത്തുള്ള കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ കരയിൽ നിർത്തി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് അവനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർമ്മ മകന്റെ കുട്ടിക്കാല ഓർമ്മ വന്നു അവനെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മ വെള്ളായപ്പന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഈ ഓർമ്മയൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും വെള്ളായപ്പന്റെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം തെറ്റിപ്പോയി വല്ലാത്ത തളർച്ച സങ്കടം തോന്നി അതൊക്കെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പുഴ കടന്ന് അപ്പുറത്തെ മേട് കയറുവോളം വെള്ളായപ്പൻ കരഞ്ഞു മനസ്സിലെ ആ സങ്കടം കണ്ണുനീരായിട്ട് ഒഴുകി തുടങ്ങി വെള്ളായപ്പൻ വീണ്ടും പുഴ കടന്ന് ആ മണൽത്തിട്ടയിലേക്ക് കയറി മണൽത്തിട്ടയും കടന്ന് തീവണ്ടി ആ പീസ് കയറാനുള്ള വഴി അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വലിയൊരു മേടാണ് മേട് കുന്ന് ഒരു കുന്നാണ് ആ കുന്നിനിടയിലൂടെ തീവണ്ടി ആ പീസിലേക്ക് ആളുകൾ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചവിട്ടടിപ്പാത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കുന്നിന്റെ ചെടികളുടെ ഇടയിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്ന ആ വഴിയിലൂടെ ആ കുന്ന് കയറി അങ്ങ് മേളിൽ ചെന്നാലേ തീവണ്ടി ആഫീസിലേക്കുള്ള വഴിയിലെത്തും ആ കുന്ന് കയറുവോളം ഈ ഓർമ്മകളൊക്കെ മനസ്സിൽ വീണ്ടും വന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളായപ്പൻ കരഞ്ഞു തീവണ്ടി ആഫീസിലെത്തിയ വെള്ളായപ്പൻ ചീട്ടു വാങ്ങുന്നയിടത്ത് വരിയിൽ നിന്നു ഉടുമുണ്ടിന്റെ കോന്തല അഴിച്ച് പണം പുറത്തെടുത്തു പാവമാ വൃദ്ധൻ കുറച്ച് പൈസ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്കുള്ള കൂലി അത് മുണ്ടിന്റെ കോന്തല കോന്തല തുമ്പ് മുണ്ടിന്റെ തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഭദ്രമായിട്ട് നാണയത്തുട്ടുകളാവണം ആ നാണയത്തുട്ടുകൾ മുണ്ടിന്റെ തുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി മുറുക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ പേഴ്സ് ഒക്കെ കയ്യിൽ കരുതുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഒന്നും അന്നില്ല ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പൈസ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുണ്ടിന്റെ തുമ്പിൽ കെട്ടി തൂക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കും അവർക്കറിയാം അത് ഭദ്രമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളും എന്ന് ആ കെട്ടഴിഞ്ഞ് പൈസ പുറത്തു പോകത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പൈസ പുറത്തെടുത്തു കണ്ണൂര് വെള്ളായപ്പൻ പറഞ്ഞു ഗുമസ്തൻ ചീട്ടെടുത്ത് അച്ചുകുത്തി ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്കിട്ടപ്പോൾ യാത്രയിൽ ഒരു ഘട്ടം താണ്ടിയതുപോലെ വെള്ളായപ്പന് തോന്നി ഇപ്പൊ വെള്ളായപ്പൻ ആ പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അവിടെ ഇരുന്ന ഗുമസ്തൻ ജോലിക്കാരൻ ആ പൈസ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് സ്ഥലപ്പേര് പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ കണ്ണൂര് അപ്പൊ അയാൾ കണ്ണൂരേക്ക് പോകാനുള്ള തീവണ്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അച്ചുകുത്തി നമ്മള് സീലടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും ആ തീവണ്ടി ഇതിൽ കയറുമ്പോ കണ്ണൂരേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇന്നടത്ത് നിന്നാണ് കയറിയത് പഴുതറ എന്ന പാലക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് കയറിയത് അവിടുന്ന് കണ്ണൂരേക്ക് പോകണം ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത്ര പൈസ ആകും എന്നൊക്കെ ആ ടിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അതേലും ഒരു സീലടിക്കും അതാണ് അച്ചുകുത്തുക അങ്ങനെ അച്ചുകുത്തി അതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ വാങ്ങിയപ്പോ വെള്ളായപ്പൻ അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇതാ ഏതാണ്ട് കണ്ണൂരേക്കുള്ള യാത്രയുടെ പകുതി ദൂരം താൻ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടിക്കറ്റ് കയ്യിലോട്ട് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു യാത്രയൊക്കെ വെള്ളായപ്പനെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും അപരിചിതമാണ് എന്നും കണ്ണൂരേക്കോ കാസർകോട്ടേക്കോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വൃദ്ധനല്ല ഒരു പാവം വൃദ്ധൻ പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിൽ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വൃദ്ധൻ അതുകൊണ്ട് ആ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ പകുതി ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സ്കർഷനൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ പെട്ടിയും
ചീട്ടിനെ മുണ്ടിന്റെ കോന്തലയിൽ കെട്ടി വെള്ളായിയപ്പൻ പടവു കയറി പ്ലാറ്റ്ഫോറത്തിൽ എത്തി ബെഞ്ചിൽ വണ്ടിക്കായി കാത്തിരുന്നു അതും ആ ടിക്കറ്റും വാങ്ങി അദ്ദേഹം അതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച മുണ്ടിന്റെ കോന്തലയിൽ ചുരുട്ടി കെട്ടിവെച്ചു കാരണം പരിശോധനയ്ക്ക് ആള് വരുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാണിക്കണം അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് പടവുകൾ കയറി പടികൾ കയറി പ്ലാറ്റ്ഫോറത്തിലെത്തി തീവണ്ടി ആഫീസിൽ ട്രെയിൻ വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അവിടെ സിമെന്റ് ബെഞ്ചുകളുണ്ട് അതിലൊരു ബെഞ്ചിൽ പോയി അവിടെ കാത്തിരുന്നു അകലെ സൂര്യൻ താഴുന്നു ഇരുണ്ടു തുടങ്ങുന്ന കരിമ്പനകൾക്ക് മുകളിലൂടെ പക്ഷികൾ പറന്നു കൂടുപറ്റുന്നു മുണ്ടകപ്പാടത്തിന്റെ വരമ്പത്ത് തന്റെ ചെറുവിരലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തമയത്തിന്റെ പക്ഷികളെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ട മകനെ വെള്ളായിയപ്പൻ ഓർത്തു ആ ബെഞ്ചിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അകത്ത് അകലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ പടിഞ്ഞാറ് സൂര്യൻ താഴാൻ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരമായി സന്ധ്യയാകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ ചക്രവാളത്തിൽ ആകാശ ചെരുവിലൂടെ കൂടി കൂടണയുന്ന പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് ദൂരെ കാഴ്ചയിൽ വളരെ മനോഹരമായ ആ മേഘപടലങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആകാശത്തിലൂടെ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന ആ നല്ല ഒരു കാഴ്ച ആ വിശാലമായ ആ അവസ്ഥയിലിരുന്നുകൊണ്ട് പിള്ളായിയപ്പൻ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴും ഒരു മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത വന്നു എന്ത് ചിന്തയാ വന്നേ മുണ്ടകപ്പാടത്തിന്റെ വരമ്പത്ത് തന്റെ ചെറുവിരലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അസ്തമയത്തിന്റെ പക്ഷികളെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ട മകനെ പിള്ളായിയപ്പൻ ഓർത്തു മുണ്ടകപ്പാടത്തിന്റെ മേടമാസത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടമാണ് മുണ്ടകപ്പാടം ആ പാടത്തിലെ കൃഷിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തരിശായി കിടക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആ പാടത്തിലൂടി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വരമ്പിലൂടി ഇങ്ങനെ മകന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ഇതുപോലെ വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ സന്ധ്യയാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പക്ഷികൾ തങ്ങളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് പറന്നു പോകും ആകാശ ചെരുവിലൂടെ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന വിശാലമായ മാനത്തോടി ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന കാഴ്ച ചിത്രകാരന്മാരൊക്കെ ചിത്രത്തിന് പശ്ചാത്തലം ആക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് തന്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അച്ഛാ നോക്കിക്കേ പക്ഷികൾ പറന്നു പോകുന്ന നോക്കിക്കേ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ അത്രയും ഉയരത്തിൽ ആകാശത്തിലൂടെ പക്ഷികൾ പറക്കുന്ന കാണുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ നിസ്സഹായത കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കത കൊണ്ട് അവൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കും അയ്യോ എനിക്ക് കൂടി അതുപോലെ ഒന്ന് പറക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു അത്ഭുതവും ആവേശവും ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അച്ഛനോട് പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്ന നോക്കിക്കേ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അസ്തമയത്തിലൂടെ പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്വന്തം അപ്പനെ ഓർത്തു മകനെ മാത്രമല്ല തന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന പക്ഷികളെ കാണിക്കുന്ന മകനെ മാത്രമല്ല അച്ഛനെയും ഓർമ്മ വന്നു കൊയ്ത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിജനമായി കിടക്കുന്ന പാടത്തിലൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന അച്ഛനെ വെള്ളായിയപ്പൻ ഓർത്തു രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ അവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ടു പേരുകൾക്കിടയിൽ എന്ന പോലെ രണ്ടു വാക്കുകൾക്കിടയിൽ എന്ന പോലെ എന്തിന്റെയൊക്കെയോ നിറവ് ആ ഓർമ്മ വീണ്ടും വെള്ളായിയപ്പന്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടം നിറച്ചു രണ്ടു വാക്കുകൾക്കിടയിൽ എന്തോ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ വെള്ളായിയപ്പന് തോന്നി ഒരു സങ്കടം വീണ്ടും മകനെ കുറിച്ചും അച്ഛനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ ഓർമ്മ വന്നപ്പോ വീണ്ടും സങ്കടം വന്ന് നെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു ബെഞ്ചിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇരിപ്പുറപ്പിച്ച ഒരു കാരണവർ ചോദിച്ചു കോയമ്പുത്തൂരുക അപ്പൊ ആ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോറത്തിൽ ആ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങോ ഇങ്ങോ ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സിമെന്റ് ബെഞ്ചുകളിൽ ഓരോരുത്തർ വീതമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ബെഞ്ചിന്റെ ഒരറ്റത്ത് ഒരു കാരണവർ ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് വെള്ളായപ്പനോട് വെള്ളായപ്പനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പക്ഷെ വെള്ളായപ്പനോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു കോയമ്പത്തൂർക്ക് കണ്ണൂർക്ക് വെള്ളായപ്പൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർക്കാണ് ഓ അപ്പൊ അയാൾ അല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമോ വെള്ളായപ്പൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ചോദിച്ചതിന് മാത്രം ഓ എന്നൊരു മൂളലിൽ മറുപടി കൊടുത്തു കണ്ണൂർക്കാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷെ കണ്ണൂർക്കല്ല ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർക്കാ എന്ന് കാരണം അവര് പറഞ്ഞു അതിന് മറുപടിയായിട്ട് വെള്ളായപ്പൻ ഒന്ന് മൂളി ഓ കണ്ണൂർക്ക് വണ്ടി പത്ത് മണിയാകും ഓ കണ്ണൂർ എന്താ പണി ഓ കാരണം അവരിങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു കുശല പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം അങ്ങനെയാ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പരിചയക്കാരെ സമ്പാദിക്കും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളോട് പേരെന്താ എവിടെ പോകുന്നു അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ കാര
വെറുതെ പുകാണ് ഓ അപ്പൊ വെറുതെ പുകാണ് പുകാണ് പോവുകയാണ് അല്ലെ കണ്ണൂരേക്ക് വെറുതെ പോകുവാണോ ഞാൻ ഓർത്തു ഈ വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോ രാത്രി പത്ത് മണിയാകും വണ്ടി വരാൻ നേരം വിളക്കും തീവണ്ടി കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താൻ അപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ ഓഫീസ് ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോ ജോലിക്ക് കയറാനാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ വെറുതെ പോകുവാണ് അല്ലെ അപരിചിതന്റെ സംഭാഷണം ഒരു കൊലക്കയറിനെ പോലെ വെള്ളായപ്പന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റി മുറുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഭാഷണം ആ കുശലപ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വെള്ളായിപ്പിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കാരണം അവർ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൃത്യമായി മറുപടി പറയാനും വെള്ളായപ്പന്റെ മാനസികാവസ്ഥ അനുവദിച്ചില്ല എന്നാൽ അല്പനേരം ഒന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാനാ വെള്ളായപ്പന് ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ ഈ കാരണവരോ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറകെ പിറകെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാനും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനും ഒന്നും വെള്ളായപ്പിന് പറ്റില്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ വെള്ളായപ്പിന് താല്പര്യമില്ല അല്പനേരം വെറുതെ ഇരിക്കാനാണ് വെള്ളായപ്പന്റെ ഇഷ്ടം സ്വന്തമായ കുറെ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പന്റെ ഓർമ്മ വന്നു മകന്റെ ഓർമ്മ മനസ്സിൽ വന്നു സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിലും അത്തരമുള്ള സ്വന്തം ഓർമ്മകളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന് അല്പനേരം വെറുതെ ഇരിക്കാനാണ് വെള്ളായപ്പൻ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപരിചിതരുടെ ഈ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൊലക്കയറ് കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുന്ന പോലുള്ള അസ്വസ്ഥത ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന അനുഭവം വെള്ളായപ്പനുണ്ടായി പക്ഷെ വെള്ളായപ്പൻ ആ അസ്വസ്ഥതയും ആ അനിഷ്ടവും ഒന്നും ആ കാരണവരോട് പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷെ വെള്ളായപ്പൻ ആ കാരണവരുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഒരു കയറ് കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് പാഴുതറയുടെ നെടു വരമ്പ് കടന്നാൽ ലോകം മുഴുവൻ അപരിചിതരാണ് അപരിചിതരുടെ താല്പര്യരഹിതമായ സംഭാഷണം എണ്ണമറ്റ കൊലക്കയറുകളായി പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലാത്ത പാവം വെള്ളായപ്പന് ഈ ആളുകളുടെ സംഭാഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരിയുന്ന കയറുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു പക്ഷെ വെള്ളായപ്പൻ അനിഷ്ടമൊന്നും കാണിക്കാതെ അവിടെ ഇരുന്നു കോയമ്പത്തൂരേക്കുള്ള വണ്ടി നേരത്തെ വരികയാൽ ബെഞ്ചിൽ സമീപത്തിരുന്ന കാരണവർ എഴുന്നേറ്റുപോയി വെള്ളായപ്പൻ തനിച്ചായി ചോറുപൊതി അഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല തുവർത്തിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കുതിർന്ന് അതിന്റെ നനവിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളായപ്പൻ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നു ഉറങ്ങി ഉറക്കത്തിൽ കിനാവ് കണ്ടു കിനാവിൽ വെള്ളായപ്പൻ പറഞ്ഞു കണ്ടുണ്ണിയെ മകനെ അപ്പോ ആ തോർത്തില് കെട്ടിക്കൊടുത്ത പൊതിച്ചോറിന്റെ നനവ് വീണ്ടും വെള്ളായപ്പന്റെ കൈയെ നനച്ചുകൊണ്ട് ആ പൊതിച്ചോറിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പക്ഷെ വെള്ളായപ്പൻ ആ ആഹാരം കഴിച്ചില്ല ചിലപ്പോ ആ തീവണ്ടി ആപ്പീസിൽ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ കാത്തിരിക്കുമ്പോ കഴിക്കാനായിരിക്കാം കോടച്ച് കെട്ടിക്കൊടുത്തത് പക്ഷെ അത് കഴിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അത് വീണ്ടും അങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ വെള്ളായപ്പൻ അറിയാതെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കത്തിൽ വെള്ളായപ്പൻ തന്റെ മകൻ കണ്ടുണ്ണിയെ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം കണ്ട് വെള്ളായപ്പൻ കണ്ടുണ്ണിയെ വിളിച്ചു മകനെ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും വരെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പുസ്തകം വായിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുവരെയുള്ള കാര്യം വെള്ളായപ്പൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ബാക്കി എന്തായിരുന്നു ഒരു സസ്പെൻസിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ